ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم عشيراتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها مساكن ترجونها احب اليكم من الله ورساله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهد القوم الفاسقين الى اخر الايات সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান রবুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে তার সকল সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ আশাপুল মাহলুকাত মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন অতপর তার মনোনীত একমাত্র দিন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেই রব্বুল আলমিনের যত প্রশংসা করা যায় শেষ হবে না তো আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তার প্রশংসা এতটুকুই বলতে সক্ষম আলহামদুলিল্লাহ অতপর এই দিন ইসলাম আমরা যাদের মাধ্যমে পেয়েছি যুগে যুগে কালে কালে আল্লাহ সুবাহ অসংখ্য নবী এবং রসুলকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের মধ্যে তাদের ভাষাতেই প্রেরণ করেছিলেন যাতে আল্লাহ সুবাহ তালার দিনকে তারা মানুষকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেন এবং এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ সুবাহ তালা সরল সোজা দিনের প্রতি চালিত হয়ে ইহ জগতে এবং পর জগতে সাফল্য অর্জন করতে পারে তো সেই সকল আম্বিয়াই ইকরামের উপরে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে দরুদ সালাম খুসুসান সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ রসুল আহমদে মোস্তফা মোহাম্মদে মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম ও তার পরিবারের উপর অবতীর্ণ হোক অসংখ্য দরুদ সালাম আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারেক আলাই আমি একটি আয়াত পাঠ করলাম সুরা তবার আয়াত নম্বর চব্বিশ এই আয়াতকে কেন্দ্র করেই জুমার খুদবা সংক্ষিপ্ত এটা শেষ করার প্রচেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমার তফিক ইল্লা বিল্লা রবিসরি আজকে আমাদের সম্মুখে অনেক কটা বিষয় আর রসুল্লাহ সাল্লাম জুম্মার খুদবা দিতে এবং সাহাবাই কেরামগেদেরও এটাই সুন্নত ছিল যে তারা বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আগামী যে সময় আসছে সেই সময়ের মধ্যে কোনো ধরনের হয়তো উৎসব হয়তো মানে উৎসব হবে বা সিরিক জাতীয় কিছু আছে বিদাত কিছু পালন হয় এই সমস্ত অর্থাৎ বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুদবা দিতেন তো আমাদের আজকে যেটা অভাব হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে আজকে দিন তো আছে শুধু পোশাকের মধ্যে দিন আছে দিন আছে শুধু নামের মধ্যে দিন আছে কিন্তু নিজেদের আরকানের মধ্যে নিজের যে চলন বলনের মধ্যে নিজেদের ওঠা বসার মধ্যে নিজেদের কাজকর্মের মধ্যে দিনটাকে যেন আমরা নিজেদের অজান্তেই কোথায় হারিয়ে ফেলেছি আজকে বলা হয় যে ভারতবর্ষের মুসলিমদের সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি হয়ে চলেছে যেটা নিয়ে খুব আলোচিত হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে হচ্ছে সেটা বাবরি মসজিদ নিয়ে এই ছয় ডিসেম্বর গেল বাস্তরিক পালিত হল কিন্তু আপনি জানেন যে বাবরি মসজিদ কেন ভাঙা হয়েছিল বাবরি মসজিদের ওখানে কিছু মুসলমানদের বসবাস ছিল সেই মুসলমানদের সঙ্গে আমাদেরও সাক্ষাৎ হয়েছে তারা কেমন মুসলমান নামাজ কাকে বলে তারা জানে না এমন মুসলমান আল্লাহ সুবান তালার বিধান কি তারা সেটা জানে না শুধু জন্ম নিয়েছে 
তাদের নাম আরবিতে রাখা হয়েছে পুরুষদের খাতনা করা হয়েছে এই সূত্রেই তারা মুসলমান আমরা যদি চলে যাই আমাদের এই পশ্চিম বাংলা বেশি দূরে যেতে হবে না হাসনাবাদ হাসনাবাদ স্টেশনের পরে একটা নদী আছে সেই নদীর ওই পারে যদি আমরা চলে যাই সেখানেও দেখবো একটা মুসলিম বস্তি অনেক মুসলমান কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মসজিদও ছিল না একটাও মসজিদ ছিল না আর মসজিদ থাকবে তখনই যখন আল্লাহ ইবাদতের প্রয়োজন হবে অথচ তারা জানে না যে আমাদের আল্লাহ ইবাদত করতে হয় তারা তারা অনুরূপী ছিল ওই নাম কাবাসতে মুসলমান আর তাদের অবস্থা কি তাদের উপরে যদি কোনো বাচ্চার যদি কোনো অসুবিধা হয় মহিলাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় তারাও ছুটে যায় পার্শ্ববর্তী হিন্দু মন্দিরে যায় তারা ঝাড়ফুঁক করাতে তাহলে এমন মুসলমান তারা ছিল তো অনুরূপী তাদের থেকে আমাদের একটু অবস্থা উন্নত আসে আমরা আল্লাহকে চিনি আল্লাহ আমাদের রব এটা আমরা স্বীকার করি কিন্তু শুধুমাত্র স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আপনি জান্নাত লাভ করতে পারবেন না যেমন মোয়াজিবরে জাবাল রাজিয়া তার আনহকে মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন হে মোয়াজ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই সাক্ষ্য দেবে সে জান্নাতে যাবে তো মোয়াজ কি করলো সেটা চারিদিকে প্রচার করতে লাগলো যে যে ব্যক্তি বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে কয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দেখালে জান্নাত সকল জায়গা প্রচার করতে করতে উমার রাজিলা তারা আনার সম্মুখে পড়ে গেল বললো হে মুয়াজ তুমি এটা কি বলছো বলছে এটা আল্লাহ রসুল বলেছে বলতে তাকে একটা থাপ্পড় দিল কোষ একটা থাপ্পড় যে তোমাকে মোহাম্মদ সাহস এরকম কথা বলতেই পারে না চলো তার কাছে তো তার কাছে ছুটে যাওয়া হলো ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি কি এই কথা বলেছেন নাকি যে লা ইলা হাইল্লাহ যে ব্যক্তি বলবে সে জানাতে যাবে তখন রসুল সাহসাল বলছেন হ্যাঁ আমি বলেছি বললো হে আল্লাহ রসুল আপনি যদি এটা বলে ছেড়ে দেন লা ইলা হাইল্লাহ যে ব্যক্তি বলবে সে জানাতে যাবে মানুষের মর্ম বুঝবে না শুধু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যাবে তখন তিনি আবার গোটা প্রচার করতে নিষেধ করলেন কারণ লা এখানে ইনকার করা হয়েছে কেউ নেই আমরা অধিকাংশ কি জানি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ কি সাধারণত মানুষ বলবে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই এই এর অর্থ হচ্ছে কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া ভুল লা মানে কেউ নেই অবশ্য ইলাহা ইলাহা কাকে বলা হয় যার পূজা করা হয় যার উপাসনা করা হয় যার ইবাদত করা হয় তাকে বলা হয় ইলাহা কোনো ইলাহা নেই আপনি বলছেন কোনো ইলাহা নেই ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর আপনি তার মানে ইবাদত করবেন উপাসনা করবেন না তাহলে আপনি কিভাবে মুসলমান হতে পারেন লা ইনকার করা হয়েছে লা কোনো নেই কেউ নেই ইলাহা উপাসক নেই পূজার যোগ্য কেউ নেই যার ইবাদত করা যায় সে কেউ নেই ইল্লাল্লাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাহলে তার ইবাদত তো করতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখেতে আপনাকে স্বীকার করতে হবে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে আর আল্লাহ সুবাহ যা বিধান দিয়েছেন সেগুলো যখন আপনি মেনে নিচ্ছেন তখন হচ্ছেন আপনি পরিপূর্ণভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালমা পাঠকারী এবং তার বাস্তবে রূপায়নকারী কিন্তু এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মুসলিম না আর মুসলিম যদি হন তাহলে আপনাদের ভেতরে আমাদের ভেতরে নিজেদের মধ্যে দলাদলি থাকবে না অনেক থাকবে না আমরা কি করব যখনই দেখব যে কোরআনের বাণী আমরা মাথা নত করে নেব যখনই শুনব যে কোরআন নিষেধ করেছে আমরা সে কাজকে বর্জন করব যখনই শুনব মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের বাণী তিনি আদেশ করেছেন এই কাজ করতে এবং এটা সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তখনই আমরা সেটাকে বাস্তব বায়ন করার প্রচেষ্টা করব আপ্রাণ চেষ্টা করব আর যখনই শুনব যে মহানবী সাল্লাম এটাকে নিষেধ করেছেন এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং এর জন্য তিনি ভয়ঙ্কর শাস্তি শুনিয়েছেন তখনই আমরা সেই কাজ থেকে দূরে সরিয়ার চেষ্টা করব এর নাম হচ্ছে মুসলিম যদি এটা না করা হয় নামধারী মুসলিম হিসাবে যদি থাকা যায় আমি ইসলামকে ভালোবাসি এটা মুখের দ্বারা স্বীকার করলাম আমার লম্বা পোশাকের দ্বারা আমি ওটাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করতে চাচ্ছি আমি দাঁড়ি রেখেছি আমার মাথায় টুপি আছে আর এদিকে আমি আমার পিতা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার ভাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার স্ত্রীর ইচ্ছা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার রুজি রোজগার আমার বাসভবন আমার সমস্ত ইচ্ছা আল্লাহর কোরআনের চাইতে রসুলের হাদিসের চাইতে বেশি প্রিয় তাহলে কিন্তু আপনি এখনো মুসলিম হতে পারেন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন কুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন হে মুহাম্মদ তুমি বলে দাও ইন কানা আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম ওয়া ইখওয়ানুকুম ওয়া আজওয়াজুকুম ওয়া আশিরাতুকুম ওয়া মুয়ালুক তারাকতুমুহা ওয়া সিজারাতুন তাখশাউনা কাসাদাহা ওয়া মাসাকিনু তারজাউনাহা যদি তোমাদের পিতা যদি তোমাদের সন্তান যদি তোমাদের ভাই যদি তোমাদের স্ত্রী যদি তোমাদের আত্মীয় স্বজন যদি তোমাদের কার কারবার যদি তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ঘর এবং যে সব মাল তোমরা প্রিয় মনে করো এই সমস্ত কিছুকে যদি আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া জিহাদের ফি সাবিলিহি আল্লাহ এবং তার রাসূলের চাইতে এবং তার পথে ধর্মের পথে জিহাদ করার চাইতে সংগ্রাম করার চাইতে বেশি ভালোবাসা ওইগুলোকে ফাতার আব্বাস একদম ফাতার আব্বাস অর্থাৎ তুমি অপেক্ষা করো কিসের অপেক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসার অপেক্ষা তাহলে কত বড় ভয়ঙ্কর বাণী শুনিয়েছেন যেটা আমি পাঠ করলাম সূরা তওবার আয়াত নম্বর 24 পবিত্র কুরআনের মধ্যে 114 টা সূরার মধ্যে একমাত্র যে সূরাতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নাই সেটা হচ্ছে সূরা তওবা কারণ জানেন কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে কিছু আদেশ করব কিছু নিষেধ করব বা কিছু সুসংবাদ বা শোনাবো তার জন্য অবশ্য বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়া যায় শুরু করছি সেই রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি দয়া বানাবে এবং মেহেরবান কিন্তু সূরা তওবা এভাবে শুরু হয়নি কারণ শুরুতে ধমক দেওয়া হয়েছে শুরু থেকে আপনাকে ভয়ঙ্কর ভাবে শাসন করা হয়েছে আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা দেখিয়ে দিয়েছেন যদি কাউকে শাসন করতে হয় যদি কাউকে দুঃসংবাদ শোনাতে হয় তাহলে আল্লাহর নাম নিও না বরং তাকে সরাসরি বলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা এটা তোমাকে আদেশ করেছেন বা নিষেধ করেছেন এটাকে যদি তুমি উপেক্ষা করে চলো তাহলে তোমাদের উপরে শাস্তি অনিবার্য ফাতার আব্বাস হাত্তা ইয়াতি আল্লাহ বি আমরি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দিষ্ট আযাব এসে যায় ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাল ফাসিকি নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোন ফাসিক কওমকে সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন না এই ফাসিক শব্দের অর্থ ফাসিক ফাসিক শব্দের অর্থ হচ্ছে অমান্যকারী আমি নামাজ পড়ব কিন্তু আমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নামাজ পড়ব না রাসূলের তরিকা অনুযায়ী নামাজ পড়ব না আমি আমার মতো পড়ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ইবাদতের যে বিধি বিধান দিয়ে দিয়েছে ইবাদত মানে শুধুমাত্র নামাজ আদায় করা না ইবাদত আমা খলাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া আবুদু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য ইবাদত কি ওই নামাজ রোজা হজ যাকাত এই এর মধ্যে এই আপাতত নাকি না ইবাদত শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে যেভাবে জীবন যাপন করতে বলেছেন সেইভাবে টোটাল জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন যাপন করা আপনি বিবাহ शादी করবেন আপনার সন্তান হলে লালিত পালিত করবেন তাকে লেখাপড়া শেখাবেন আপনি রুজি রোজগার করবেন আপনি পোশাক পায়খানা করবেন আপনি খাওয়া দাওয়া করবেন আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করবেন চাকরি করবেন সবকিছুই হচ্ছে ইবাদত যদি সেটা কুরআন এবং হাদিস অনুযায়ী হয় আর যদি আপনি এই সমস্ত কিছু করবেন কিন্তু কোরআন ও হাদিসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আপনার থাকছে না কোরআন বলেছে এক রাস্তায় করতে হালাল রাস্তা উপার্জন করতে আপনি মাকা রাস্তায় হারাম রাস্তায় চলে যাচ্ছেন কোরআন বলেছে আপনাকে সত্য কথা বলতে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন কোরআন বলেছে আপনাকে আল্লাহ রাসূলের আদেশ মানতে আল্লাহ রাসূল বলেছে আপনাকে সুন্দরী নারী থেকে বিবাহ করতে না বংশ ভালো সেই নারীকে বিবাহ করতে তিনি বলেননি বড় লোকের মেয়ে তাকে বিবাহ করতে পারেনি আল্লাহর রাসূল আপনাকে বলেছে যে সেই নারীকে বিবাহ করা যে হচ্ছে দ্বীনদারি মহিলা আপনি সৌন্দর্য নারীর পেছনে ছুটে যাচ্ছেন তাহলে আপনি কিন্তু ধ্বংসের মুখে ছুটে যাচ্ছেন তাহলে আপনাকে সমস্ত কিছু মেইনটেইন করতে হবে কুরআন এবং হাদিস দেখে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী যদি সবকিছু করেন সেটার নাম হচ্ছে ইবাদত আমরা যদি দ্বীনের কাজ না করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে অন্য জাতিকে দিয়ে এই দ্বীনের কাজ এই দ্বীনের সেবা করিয়ে নেবেন তো আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আমরা সব থেকে বেশি ভালোবাসব কাকে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন আল্লাহর রাসূল হে ওমর তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো তখন বললেন হে আল্লাহর রাসূল আমি আপনাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি কিন্তু আমাদের আমার জীবনের চাইতে বেশি না তখন আল্লাহ রাসূল বললেন তুমি এখনো মুমিন হতে পারোনি তুমি এখনো পর্যন্ত মুমিন হতে পারোনি যখন আবার জিজ্ঞেস করা হলো তিনি বলেন এখন আমি আপনাকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি আপনাকে আমার জীবন থেকেও বেশি ভালোবাসি 
আপনার জন্য প্রয়োজন আমি জীবনও দিয়ে দিতে পারি তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এবারে তুমি মুমিন হয়েছো তা আল্লাহ রসুল সাল্লামের বোখারি ও মুসলিমের হাদিস বর্ণিত রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সেই ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না সেই ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না যে ব্যক্তি পৃথিবীর সমস্ত কিছু চাইতে আমাকে বেশি ভালো না বাসে তাহলে আল্লাহ রসুলের ভালোবাসার নাম কি রসুলের নামে শুধু স্লোগান দেওয়া আল্লাহর কোরআনে আমি দেখছিলাম যেদিনকে কি যে গেল বারোই রফি ও লাউয়াল গেল আমি এক জায়গায় বাজার করছি আর মিছিল যাচ্ছে নবিকা দাবার নেই ছড়ে গা আর মিছিল যাচ্ছে তারপরে আবার বলা হচ্ছে আল কোরআনের আলো দিকে দিকে জ্বালো আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো আর একটাকেও দেখলাম যে না যে তার পায়জামা বা লুঙ্গি বা প্যান্ট টাকনের উপরে ওদের দ্বারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে শুধু মুখে বলে দিলে হবে শুধু মুখে বললে হবে যে রসুলকে নিয়ে জান দে দেঙ্গে আরে রসুলের তরিকায় তোরা মানছিস না তোদের মতো প্রয়োজনই নাই ভক্তদেরকে মুখে বলছে আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বাল কারো মুখে দাঁড়ি নাই কারোর মাথায় টুপি নাই আর যদি পোশাক রয়েছে সে পোশাক পুরুষের পোশাক টাকনুর নিচে যাবে না অথচ সবার পোশাক টাকনুর নিচে ঝুলছে আর কেউ মানে ফজরের নামাজ পর্যন্ত তার মধ্যে কেউ পড়েনি সবাই মিলে ওই আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালে এদের কোনো প্রয়োজন নেই ইসলামে শুধু মৌখিক বাণী দিয়ে কিছু হবে না ইসলামে প্রবেশ করতে হবে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন এই ইসলাম হলো পৃথিবীর সবচাইতে হক সত্য জিনিস অকুলের হক তোমের রব বিকুন হক তোমার রবের পক্ষ থেকে ইসলাম কার পক্ষ থেকে এসছে রবের পক্ষ থেকে এসছে হমান শ্যা আফ আলী ইমিন হমান শ্যা আফ আলী ইয়াকফুল যার ইচ্ছা সে ইসলামটাকে স্বীকার করে নিক পালন করুক আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে তার জন্য জাহান নামের কঠিন শাস্তি রয়েছে জাহান নামের কঠিন শাস্তি রয়েছে জাহান নাম কিরূপ জাহান নাম হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান যদি আমরা আল্লাহর বিধানকে স্বীকার না করি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী না চলি আমাদের এই আরবি নাম আমাদের এই পোশাক আমাদের এই নাম কাবস্তে মুসলিম হওয়ার কিঞ্চিৎ নামাজ আদায় করা এটা আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি প্রয়োজন প্রত্যেক খুদবাতে যে আয়াতটা পাঠ করা হয় বিবাহের খুদবাতেও পাঠ করা হয় আয়াত পাঠ করলাম যদি মুসলিম না হয়ে মরা যায় তাহলে কিন্তু কবরে ধরা পড়তে হবে আর যে ব্যক্তি কবরে ধরা পড়ে যাবে সে কাল কিয়ামতের দিনেও ধরা পড়বে আর কিয়ামতের দিনে যে ধরা পড়বে তার কোন বাঁচার আর লক্ষণ নেই কারণ কেয়ামতের দিন ধরা পড়া মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া যে ব্যক্তি প্রথম ধাপে ধরা পড়ে গেল কবরে সেই ব্যক্তি কিন্তু আর পার পেতে পারে না তো মুসলিম হয়ে মরতে হবে মুসলিম কার নাম মুসলিম বলা হয় তাকে যার একটা নাকে লাগাম পড়ানো আছে পুরাণের আর দ্বিতীয় নাকে লাগাম পড়ানো আছে হাদিসে কোরআন বলবে এই এদিকে আয় তো শেষের দিকে যেতে বাধ্য হাদিস বলবে এদিকে আয় তো শেষের দিকে যেতে বাধ্য আমার মন যাচ্ছে ওই কাজটা করব কিন্তু কোরআন বলছে এই ওই কাজটা করা যাবে না আমি সেই কাজটা করতে পারি না আমার মন চাইছে অমুক কাজটা করতে ওই জিনিসটা উপভোগ করতে ওই জিনিসটা পান করতে মহারাজ শাসনের হাদিস বলছে ওই কাজ তুমি করতে পারবে না আমি তখন ওই দিকে যেতে পারবো না এই সমস্ত কিছু পরিপূর্ণভাবে মারার নাম হচ্ছে ইসলাম আর সেই ব্যক্তি হচ্ছে মুসলিম আলহামদুলিল্লা <laughs> তো আমি ব্যাখ্যা করছিলাম প্রথম খুদ ভাই যে মুসলিম শেষের বেলা যে ব্যাখ্যা যে মুসলিম কাকে বলে এ সম্পর্কে একটা হাদিস রয়েছে ইবনে মাজা আপনাদের এখানে রয়েছে মানে সম্ভবত তো ইবনে মাজা হাদিস নম্বর বিয়াল্লিশ সেখানে দেখে নেবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিন্তু এটাই উদাহরণ দিয়েছে যে মুসলিম হচ্ছে সেই যে উটের না খেতে লাগাম পড়ানো থাকে তাকে যেদিকে তার মালিক খিঁচবে সেদিকে সে যাবে মুসলিম আমরা বলি এটা মুসলিম ওরা এটা মুসলিম বস্তি মিথ্যা কথা মুসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী আত্মসমর্পণকারী 
আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধানের সম্মুখে আত্মসমর্পণকারী আমি কথায় কথায় আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা কেন বলছি আমরা যে দেখবেন কালমা শাহাদা পাঠ করা হয় কালমা শাহাদার মধ্যে রয়েছে আশাদুয়া লা ইলাহা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি লা ইলাহা কোনো ইলাহা নেই কোনো উপাস্য নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ওয়াহদাহুস নি একক লা শরিক আল্লাহ তার কোনো শরিক নাই ওয়াশাদুয়ান না তারপরে কিন্তু সাক্ষাৎ প্রদান করতে হবে মোহাম্মদ আলা আব্দুহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম স্বয়ং রব নয় যেটা অনেকে অতিরঞ্জন করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে একদম আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দ্বিতীয় নাম হচ্ছে আহমদ একটি বেরেলি ভাইদের কিতাবের মধ্যে দেখলাম যব মোহাম্মদ মিরাজ মে পৌঁছ গিয়া আহমদ তো মাঝখান থেকে মিমকে সরিয়ে দিলে আহাদ হয়ে গেল নামজিবিল্লা অর্থাৎ তিনি রব হয়ে গেলেন তো তাকে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজনই ছিল না তো যাক ওটা অন্য একটা ব্যাপার ওটা শিরকের ব্যাপার তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসার যেটা হচ্ছে দাবি সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নাম নিয়ে শুধু লাফালাফি করলে হবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসতে গেলে পরে তার আদর্শকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে বলেছেন কান এরকম ফি রসুল্লাহ উসবতন হাসানা ইমানদারদের জন্য সবচাইতে ভালো নমুনা আদর্শ রয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের মধ্যে আর আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনের একুশ জায়গায় বলেছেন অনুসরণ করো তিনি অন্য কারো আদর্শকে ইতাহাত করতে অনুগত করতে বলেননি যেখানে এসছে ওয়াউলিল আমরি মিনকুম এবং নেতাদের আদেশকে মেনে চলো নেতা অনেক হতে পারে নেতা চারটি নেতার মধ্যে সমবেতে নয় সমষ্টি চারটে নেতার মধ্যে নয় বহু নেতা হতে পারে কিন্তু নেতাদের মধ্যে যদি দেখা যায় মতভেদ তাহলে বলে দিয়েছেন যদি দেখো একটা ইমাম একটা ফতোয়া দিচ্ছে অন্য ইমাম তার বিপরীত ফতো দিচ্ছে আবার আরেকটি ইমাম তারও বিপরীত ফতো দিচ্ছে কি করো ফিরে এসো আল্লাহ এবং তার রসুলের দিক আর আল্লাহর দিক কোনটা পবিত্র কোরআন আর রসুলের দিক কোনটা হাদিস যার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লামেন যতদিন পর্যন্ত তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে মজবুত করে ধরে থাকবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না এর বিপরীত কি যদি দুটো জিনিসকে আমরা আঁকড়ে না ধরে থাকি সাময়িক ভাবে যদি ধরে থাকি ওই কিছুক্ষণ ধরলাম আর কিছুক্ষণ ছাড়লাম নিজেদের মতো করে ধরলাম আর নিজেদের মতো করে ছাড়লাম তাহলে কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এই দুটি জিনিস কি কিতাব অল্লাহ আল্লাহর কিতাব অসুন্নত রসুল রসুলের হাদিস তো পরিপূর্ণভাবে ধরতে হবে যদি ওই দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে থাকা যায় তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হব না আর দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকেও যদি সামান্যতম ছেড়ে দিই তাহলে কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এটা মহানবী সাল্লাম পরিষ্কার করে দিলেন মহাত্মা ইমাম মালিকের হাদিস মিসকাত হাদিস নম্বর একশো বিরাশি তাহলে পরিষ্কার হচ্ছে যে আমাদেরকে মুসলিম হতে গেলে পরে কোরআন ও হাদিসের বিধান মানতে হবে আর কোরআন ও হাদিসের বিধানের মধ্যে একটি বিধান হচ্ছে তোমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে বিচ্ছিন্নভাবে নয় সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু কাকে ধরো আল্লাহর রজ্জু কি আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ আল্লাহর রশি কোরআন ও হাদিস সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে ধরতে হবে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না মতভেদ করা যাবে না আর মতভেদ হতেই পারে না কোরআন হাদিসকে যদি সবাই আঁকড়িয়ে ধরে থাকি তাহলে আমাদের ভেতরে মতভেদ আসবে না কোরআন আর হাদিস ব্যতীত আল্লাহ এবং তার রসুলের মাঝখানে যদি আমরা কোনো ব্যক্তিকে ঢোকাই যে এর কথা মানতে হবে এর কথা মতো চলতে হবে তখনই কিন্তু মতভেদ সম্ভব আর যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের চাইতে কাউকে আমরা বেশি ভালো না বাসি সবাই সে তুমি হতে পারো তুমি অমুক আরবের মহাদিসও হতে পারো মদিনার ইমামও যদি হয় মদিনার ইমামও যদি হয় মক্কার ইমামও যদি হয় তার কথাও যদি কোরআন হাদিসের সঙ্গে মিল না খায় আমরা যদি দেখি তিনি এমন কোনো কথা বলেছেন যেটা কোরআন হাদিসের সঙ্গে মিল হচ্ছে না তিনি হয়তো নিজস্ব কিছু রায় যুক্তি সেখানে ইস্তেমাল করেছেন ব্যবহার করেছেন তার কথা মানা যাবে না কারণ যারা ইসলাম ইতিহাস পড়েছে তারা জানেন ওমার রাজিয়ালা তালা আনোহে বিরোধিতা করেছেন কে আবদুল্লাহ উমার 
দ্বিতীয় খলিফা উমর রাজুল্লাহ তালা আনহ তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিলেন যে হজ্জে তামাত্তু করা যাবে না যে ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তু করার নিয়োগ করবে তাকে গ্রেফতার করতে হবে তখন আবদুল্লাহ হজ্জে তামাত্তুর নিয়োগ করলেন এবং এহরাম করলেন পরে তার পিতার কাছে যাচ্ছে বলছে আপনার যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে গ্রেফতার করে দেখান আপনি কে বিধান দেন বলা আপনি বিধান দেন বলা কে আল্লাহ রসুলের বিধানকে নস্যাৎ করেন আপনি কে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আমি হজ্জে তামাত্তুর ইজাজত দিতে দেখেছি তিনি ইজাজত দিয়েছেন হজ্জে তামাত্তা তামাত্ত করার অতএব আপনার কথা চলবে না কত বড় বুকের পাটা বলুন তো আপনি কে অন্য অন্য সাহাবা বলছে যখন উমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি পিতার সঙ্গে যে তোমার পিতা বলেছে সে বলছে আরে আমি বলছি আল্লাহ রসুল বলেছে আর তুমি বলছো আমার বাপ বলেছে আমার বাপকে তার কথা চলবে না এখানে ইসলাম হচ্ছে কোরআনের হাদিসের মধ্যে একদম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির মতো বাদ চলবে না তখন উমর রাজা তাল আনো তার কাছে মাথা নত করে দিলেন সেই আদেশ তিনি বাঞ্চাল করে দিলেন তো ব্যাপার হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসকে যতদিন আমরা আঁকড়ে ধরব ঐক্যবদ্ধভাবে ধরতে হবে আর ঐক্যবদ্ধ তখন থাকতে পারবো যখন আমাদের ভেতরে যত মশলা মাসাই যত কিছু মতভেদ হতে পারে সেটা সামাজিক মশলা মাসাই হতে পারে সেটা জমাতবদ্ধভাবে কিছু জীবনযাপন করার মধ্যে একটা জমাত পরিচালনা করার জন্য একটা মসজিদ পরিচালনা করার জন্য যা কিছু মশলা মাসাই আসবে আমরা কি করব আমরা কোরআন এবং হাদিসের দ্বারস্থ হব আর সেই কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করব যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে আমরা মুসলিম কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন সুরা নিসা এক নম্বর ছেষট্টির মধ্যেই আল্লাহ সুবাহ তালা স্বয়ং নিজের শপথ করছেন ফালা ওয়ারাবিকা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তোমার রবের শপথ আমাদের রব মহানবী সাল্লামের রবকে আল্লাহ বলছেন ফালা ওয়ারাবিকা তোমার রবের শপথ লা মিনু না হতে পারে না তারা মুসলিম হতে পারে না তারা মুমিন যখন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য তোমার দেবা সমাধানকে মেনে নিচ্ছে তুমি যে বিচার করে দিয়েছো সেই বিচারকে যে যারা মেনে না নিচ্ছে তারা মুমিন হতে পারে না আর মেনে নিলে শুধু হবে না যাক ওই বিচারক বলেছে কোরআন বলেছে হাদিস বলেছে মেনে নিলাম কিন্তু মনে মনে কিন্তু থেকে গেল মনে মনে কিন্তু থেকে গেল যে যদি ওরকম না হয় এরকম হতো ভালো হতো তা আল্লাহ সুবাহ তালা এটাকেও নস্তাৎ করে দিয়েছেন বলছেন ওয়াইসালিম ও তাসলিমা তাসলিমা অর্থাৎ অর্থাৎ কি অন্তর থেকে অন্তরের অন্তরের স্থল থেকে একদম মেনে নিতে হবে স্বীকার করে করে নিতে হবে কোনো ধরনের মতভেদ অন্তর থেকেও আসবে না ওইভাবে মানতে হবে তার নাম হচ্ছে মুসলিম তবেই সে মুমিন হতে পারবে আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য যদি কোরআন হাদিসে দ্বারস্থ হই তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধানগুলো হবে নচেত কিন্তু আমরা যদি নিজেদের আমি বড় আমি সব কিছু আমি এত বড় হয়ে গেছি আমি এত জ্ঞানী হয়ে গেছি আমি কে আমার অস্তিত্বটা কোথায় আমি হচ্ছি আল্লাহর বান্দা আর আল্লাহর বান্দার জন্য আল্লাহর হুকুম কোরআনের হুকুম আল্লাহর বান্দার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল পাঠিয়েছেন শেষ রসুল কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো রসুল আসবে না কোনো নেতা আসবে না কোনো ইমামে আজম কেউ আসবে না সবচাইতে বড় ইমাম হচ্ছেন তিনি তার হুকুম প্রযোজ্য মাথা নত করে নিতে হবে তবেই সে মুসলিম যদি এটা আমাদের ভেতরে সম্ভব হয় সমস্ত সমস্যার সমাধান ইনশাল্লাহ হবে আর আমরা মিলিতভাবে কাজ করতে পারব যার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন মনের মতো বলো বিবাদ তোমরা কি কোরআনের তোমাদের ধর্মীয় বিধানের কিছুকে মানবে আর কিছুকে মানবে না এইভাবে কিন্তু মুসলিম হওয়া যায় না কিছু তোমরা মানবে আর কিছু মানবে না এইভাবে কিন্তু মুসলিম হওয়া যায় না উদ্খুল ফিসিল মে কাফা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করো না খবরদার অনুসরণ করো না কার আনুগত্য করো না ইন্না হল আদুব্বম নিশ্চয় সে হচ্ছে মানুষের আদম জাতের প্রকাশ্য শত্রু 
আমাদের সম্মুখে শত্রুকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কে আমাদের স্পষ্ট শত্রু শয়তানের কাজ হচ্ছে ওয়াসওয়াসা দেওয়া মানুষের মধ্যে আছে শয়তান আমরা পড়ি না সূরা নাস কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়ি মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শারিল ওয়াসওয়াসিল খন্নাস সেই সমস্ত ওয়াসওয়াসা প্রদানকারীদের জন্য থেকে আল্লাহ পানা চাই আল্লাহ জি ওয়াসওয়াসা ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস মানুষের মধ্যে যারা কুমন্ত্রণা দেয় এবং জিনের মধ্যেও যারা কুমন্ত্রণা দেয় উভয়ের থেকে আল্লাহর পানা চাওয়া হয় শুধু শয়তান যে ইবলিস তাই নয় বরং ইবলিস তার চেলা চামুন্ডায় এত সৃষ্টি করেছে যে মানুষ অধিকাংশ মানুষ এই ইবলিসের অনুসারী হয়ে গেছে তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের কর্মকাণ্ড আমাদের চলাফেরা যেন শয়তানের আনুগত্যে না হয়ে যায় পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে আর ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করার পর আমাদের যেটা কাজ হলো সেটা কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী বিধান অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে এবং কোরআন ও হাদিসের বিধান শুধু নিজেরা চলবো এমনটা নয় উম্মতে মোহাম্মদের উপরে ওয়াজিব হচ্ছে দাওয়াতের কাজ করা দাওয়াতি কাজ যদি আমরা বন্ধ করে দিই আল্লাহ সুবাহার পক্ষ থেকে কিন্তু না আমাদের উপরে রহমত বন্ধ হয়ে যাবে কারণ মহানবী সাল্লা সাল্লাম ছিলেন শেষ নবী এবং রসুল কেয়ামত পর্যন্ত কোনো নবী আর রসুল আসবেন না আর ওই কাজটাকে অব্যাহত রাখতে হবে তার উম্মতের জন্য যার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন কুন তুম খয়রা উম্মাতে নকরি যাতে নাস সবচাইতে উত্তম শ্রেষ্ঠ উম্মত হলে তোমরা কিসের জন্য তোমাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করা আর মন্ত্র কাজ হতে নিষেধ করা তো আল্লাহ সুবাহ তালা যেন যেন আমাদের মধ্যে যত রকমের মতভেদ আছে সব মতভেদকে দূরীভূত করার প্রচেষ্টা আমাদের দান করেন আমাদের কামিয়াব করেন এবং আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে একমাত্র সমস্ত মতবাদকে সরিয়ে রেখে কোরআন ও হাদিসের মতবাদ তথা আল্লাহ ও তার রসুলের মতবাদের উপরে টিকিয়ে রাখেন এবং আমাদের সমস্ত ত্রুটিগুলো তিনি মার্জনা করে দিয়ে আগামীতে যেন আমাদেরকে মিলেমিশে কাজ করার এবং আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার তিনি আমাদেরকে সমতি দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ <laughs> <laughs>